terpa, temprano que lo habitual. Le damos la bienvenida al Ministro de Agricultura, al Director Ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción. Empezamos una nueva semana, empezamos el último mes del año, diciembre. Eh, se vienen las épocas navideñas, así que empezamos con muchos ánimos y también con muchas buenas noticias. Eh, para no perder la costumbre, ahí por ahí veo a Edgar Quiñones, hoy vamos a citar al ensayista y novelista mexicano Carlos Fuentes en una de sus insignes obras, La Silla del Águila. Ya les dije cuál es mi novela favorita, esta es mi novela política favorita y él decía en el libro, si sí soy un utopista, muero soñando que la sociedad debe ser gobernada por hombres de cultura, bondad y buen gusto. Así que, dicho lo anterior, eh, queremos anunciarles como primer punto que el presidente Arevalo el viernes eh, pasado sancionó la Ley de Infraestructura Vial Estratégica aprobada recientemente por el Congreso de la República. Esta es una norma que crea los mecanismos que nos van a permitir avanzar y facilitar la inversión pública para el desarrollo de carreteras y caminos que es una de las prioridades para el país y para el pueblo de Guatemala. La ley será publicada mañana en el Diario Oficial y en ella se contempla la regulación de la modalidad de contratación e identificación de proyectos viales vitales prioritarios. Hay que recordar, esta ley por años eh, pasó en el Congreso, no, no avanzaba y fue hasta ahora que se aprueba y como gobierno consideramos que es una herramienta útil y pertinente para atender la urgencia que tienen las carreteras del país. Hoy veíamos la portada del diario de Centroamérica, 8 millones derrochados en infraestructura pública en la administración pasada eh, sin ningún resultado real, al contrario, ¿de qué sirve ejecutar fondos si esos fondos paran cayendo en los bolsillos de una minoría corrupta que eh, no tienen ningún interés en el desarrollo del pueblo de Guatemala? Así que aplaudimos. Eh, la aprobación de la Ley de Infraestructura Vial Estratégica y como les anticipamos mañana será publicada eh, en el diario oficial y cobrará eh, vigencia. En cuanto a la agenda del presidente, eh, queremos anunciar que mañana martes eh, el gobierno de Guatemala, eh, el presidente en nombre del Estado de Guatemala realizará un acto de disculpa pública y reconocimiento a la trayectoria eh, de María Laide Fopa Falla. A la idea Fopa, recordemos, fue una escritora, poeta, activista y crítica del arte y la literatura. Con este acto, el gobierno de la República de Guatemala reconoce la responsabilidad del Estado guatemalteco tanto en las acciones y arbitrariedades que permitieron la violencia de la que fue víctima la idea Fopa así como de las omisiones posteriores a su desaparición, que impidieron esclarecer su paradero y ofrecer justicia a su familia. A través de este acto también se honra la memoria de Mara, María Laide Fopafaya y su inalcanzable lucha por la justicia, gesto que significa un paso hacia la dignificación de las víctimas y sus familias. El gobierno de Guatemala reafirma así su compromiso de las para las garantías de verdad, justicia y no repetición en la ruta de la reparación a quienes han sufrido injusticias, ratificando el compromiso gubernamental de proteger los derechos humanos y respetar la vida e integridad de todas las personas. Este acto será de disculpas públicas a la familia de Alaide Fopa Falla y será encabezada, como dijimos, por el presidente Bernardo Arevalo. Como cada semana, y por eso nos acompaña hoy el ministro de Agricultura, eh, el presidente visitará algunas comunidades en los departamentos. Esta semana se trasladará al departamento de Sololá. Primero visitará el caserío Santa María, aldea El Tablón, Sololá, Sololá, en donde tiene prevista la entrega del bono campesino junto al ministro de Agricultura, Maynor Estrada, quien como les digo, nos acompaña hoy y brindará mayores detalles de, este, de esta importante acción en beneficio de los campesinos a lo largo y ancho del país. Posteriormente a ello, se trasladará a la aldea Santa Cruz Quixayá, en San Lucas, Tolimán, 
Eh, este será el segundo punto donde se hará entrega del bono campesino y con ello le doy de nueva cuenta bienveni la bienvenida al ministro Maynor Estrada. Un gusto tenerlo de nuevamente, nuevamente en esta conferencia de prensa. Bienvenido, ministro. Muy buenos días, señores y señoras periodistas, señor secretario de Comunicación Social de la Presidencia, comisionado, muy buenos días. Pues efectivamente, como lo ha expresado el señor secretario, el día jueves inicia el Ministerio de Agricultura durante el mes de diciembre una jornada muy apoteósica de entrega de varios insumos agropecuarios a campesinos y campesinas de toda Guatemala. Ustedes saben que con la ampliación presupuestaria el Ministerio de Cultura se le adjudicaron mil millones de quetzales para la compra de fertilizantes, aperos de labranza, semillas, así como el crédito campesino. Nosotros hemos ya firmado el convenio con el Crédito Hipotecario Nacional para el traslado de 500 millones de quetzales. Falta eh, publicar el reglamento que va a operar este crédito campesino y esperamos nosotros que comience en el mes del 2025 ya efectivamente a hacerse operativo este programa de beneficio inmenso para todos los productores y productoras de Guatemala que se dedican a la agricultura y que hacen de esta noble labor el sustento para sus familias. Nosotros consideramos de que este será un impulso notable a todo el sector agropecuario porque tendrán crédito a bajo precio, a baja tasa de interés que permitirá potencializar la productividad en el campo. Asimismo, la, la tarea del Ministerio de Cultura durante el mes de diciembre va a ser la entrega a más de 400.000 mil agricultores de dos sacos de fertilizantes que serán distribuidos a lo largo y ancho de la República de Guatemala. Están ya nombradas las comisiones receptoras de las distintas empresas que han sido adjudicadas la compra de este insumo, comisiones, eh, distribución que se estará haciendo en los 340 municipios de la República de Guatemala. Además del fertilizante, el gobierno de la República, a través del Ministerio de Cultura, distribuirá abono orgánico 95 mil 95, con un valor de 95 millones de quetzales para beneficiar a 237.500 personas que se suman a las más de 400.000 que van a recibir abono químico, herramientas de trabajo agrícola que van a beneficiar a 80.000 personas y semillas que van a beneficiar a 40.000 personas. En tal sentido, este es un trabajo efectivo que hará el Ministerio de Agricultura para poder dotar a campesinos y campesinas de los principales elementos para, para elevar su productividad en el campo. Con esto estamos nosotros instrumentalizando los, los instrumentos de política pública que van a beneficiar y van a constituir el programa de agricultura familiar campesina y el programa de aumento de la oferta de productos agrícolas en nuestro país. Queremos fortalecer un mercado más robusto con producto de la canasta básica, como lo que es maíz, frijol, arroz y papa. Y también queremos con el programa de agricultura familiar campesina que la mayoría de los agricultores tengan la capacidad de poder producir el sustento diario. Son agricultores de autoconsumo que en alguna medida queremos nosotros, a través del fortalecimiento del sistema MILPA y el fortalecimiento del sistema patio, contribuir a la economía familiar de estos agricultores y agricultoras a lo largo y ancho de la República de Guatemala. En tal sentido, pues, el día jueves estaremos acompañando al señor presidente de la República para dar inicio a este gran programa 
de dotación de insumos agropecuarios a lo largo y ancho de toda la República de Guatemala. Muchas gracias. Muchas gracias al ministro de Agricultura. Los invitamos a seguir la transmisión de la visita del presidente a Sololá. También tenemos contemplado espacio con la prensa ese día y les estaremos brindando eh, mayores detalles para que eh, nos puedan acompañar en este evento tan importante y que refleja justamente lo que decía el ministro del compromiso firme del presidente Arevalo, el gobierno de Guatemala con eh, los agricultores en el país. Eh, y hay que recordar, esto también eh, es resultado del reajuste presupuestario aprobado hace algunos meses, un reajuste que hoy se ejecuta en beneficio del pueblo de Guatemala, que hoy se ejecuta con miras a dignificar al guatemalteco y a las guatemaltecas en todo el país. Así que muchas gracias, ministro. Eh, por otra parte, eh, ya les anticipábamos eh, el jueves pasado con el ministro Jonathan Mencos eh, algunos aspectos alrededor del presupuesto 2025. Sabemos que una de las, de las grandes expectativas que hay alrededor del, del presupuesto eh, aprobado por el Congreso son las medidas de transparencia y de prevención eh, en contra de la corrupción que, que van a venir aparejados de este presupuesto. Ya les anticipaba el ministro Menco, se amplía el presupuesto de la Contraloría General de Cuentas por 100 millones de quetzales. Eh, pero eh, como gobierno a nivel de política institucional existe un compromiso firme para poder contrarrestar cualquier espacio de corrupción, de opacidad eh, y de ausencia de transparencia y por eso hemos invitado hoy al director ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción para que nos eh, hable un poco acerca del de, eh, rol de la Comisión Nacional contra la Corrupción y otras instituciones en este espacio, así como también anticipar eh, el 9 de diciembre, es el Día Internacional contra la Corrupción, Habrán algunas actividades lideradas por la Comisión Nacional contra la Corrupción, el gobierno de Guatemala se mantiene firme en su política de cero tolerancia a la corrupción y el 9 de diciembre va a ser eh, un día oportuno, pertinente, diría yo, para reflexionar alrededor de este gran desafío que tenemos como sociedad, que se tiene a nivel global, y donde el gobierno está haciendo avances importantes para luchar contra este gran cáncer y contra la minoría corrupta. Eh, director, bienvenido. Muy buenos días, señor ministro, señor secretario, amigos de los medios de comunicación. Efectivamente, pues son varios temas los que convocan la participación de la Comisión Nacional contra la Corrupción el día de hoy. Queremos aprovechar el espacio, en primer lugar, para actualizar los datos de denuncias por casos de corrupción presentadas por el Ejecutivo. Luego, eh, platicarles cómo estamos abordando desde el Ejecutivo los recientes eh, hallazgos y denuncias de SAT bajo el caso Eureka. Luego, platicarles de esas medidas de transparencia y anti anticorrupción que acompañan el presupuesto eh, que el ministro Mencos muy bien ha calificado como potente para satisfacer las necesidades sociales y pues como un cuarto punto de esta intervención, platicarles acerca del 9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción. Para iniciar, eh, trasladarles de que la última actualización del tablero, los expedientes de la corrupción, muestra 198 denuncias, como lo hemos platicado en cada oportunidad, más que denuncias son casos debidamente fundamentados que acreditan cómo los recursos públicos eran destinados al beneficio de una minoría corrupta en detrimento de la población en áreas tan específicas como salud, educación, comunicaciones o el desarrollo agrario. De esas 198 denuncias por caso de corrupción, pues también confirmar que se mantiene el comportamiento en cuanto a desestimaciones o archivos, a la fecha el 18.7%, de estas denuncias presentadas, pues eh, han sido archivadas o desestimadas. Aquí vemos dos conductas claramente establecidas, el compromiso total y absoluto del organismo ejecutivo de denunciar cualquier indicio de corrupción y el Ministerio Público, cuya tendencia principal ha sido que el avance tienda precisamente a clausurar estos casos de corrupción. 
también platicarles, que, y es algo muy importante, esto progresivamente lo iremos viendo en diferentes eh, instancias del Ejecutivo, pero a la fecha ya se han empezado a habilitar líneas de denuncia. Tenemos el Centro Anticorrupción Policial 1531, en donde ya han dado resultados positivos en cuanto a capturas por hechos de corrupción dentro de la institución policial. También comentarles, y este fue uno de los resultados de la semana anterior, la Dirección General de Transportes, en esa convicción clara de luchar contra la corrupción, ha habilitado el número 1532 para recibir denuncias. Precisamente la semana anterior terminábamos con el reporte sobre auditorías que han empezado dentro de la Dirección General de Transporte y que entre los primeros hallazgos pues, se ubicaba la emisión irregular de permisos. Y luego, pues también recientemente el Ministerio de Trabajo, a través de la línea 1511, ha habilitado también un canal para recibir cualquier indicio, documentación o referencia sobre casos de corrupción. Y aquí, como lo hemos platicado anteriormente, hay programas muy específicos dentro del Ministerio de Trabajo que históricamente han orientado a la corrupción, el caso de la emisión de visas es uno de ellos, pues con, compartirle a la población que están habilitados estos canales de denuncia para que hagan llegar la información al respecto. Eso respecto al punto uno, el punto dos, caso Eureka, dentro del gran caso de fraudación B410, la metodología es la asumida anteriormente, que ya ha dado los resultados de denuncias presentadas por casos de corrupción, en este caso eh, se están coordinando con las oficinas de asuntos de probidad, principalmente del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, para que de nuevo, bajo esas premisas de que hay una defraudación tributaria, puedan administrativamente establecer si además de la defraudación tributaria, dado que también son sociedades o empresas que no tienen un sustento económico, son eh, empresas eh, fantasmas o de cartón, pueda evidenciarse si efectivamente han prestado los servicios los cuales fueron pagados al Estado de Guatemala. Luego, como el tercer punto, acciones del presupuesto eh, 2025 vinculadas con transparencia y anticorrupción. Aquí, pues ser muy claros y enfáticos que al gobierno del presidente Arevalo no le interesa únicamente una alta ejecución presupuestaria, sino que esa ejecución esté acompañada por altos parámetros de calidad del gasto público y dentro de esa calidad del gasto público entendemos y estamos convencidos de que las normas de transparencia son una parte fundamental y que así ha quedado establecido tanto dentro del proyecto de presupuesto que fue aprobado como dentro de las acciones institucionales que se están tomando al respecto. Una primera idea respecto a las medidas anticorrupción y de transparencia respecto al presupuesto 2025 es entender que es un abordaje interinstitucional, es un abordaje que involucra a diversas dependencias que responsablemente y a través del liderazgo de sus máximas autoridades han empezado desde ya a implementar acciones de transparencia. Dentro de ellas, pues el Ministerio de Finanzas Públicas como órgano rector de la Hacienda Pública compartirles de que ya ha empezado a implementar eh, algunas de las medidas, los portales de transparencia han sido actualizados y serán fortalecidos con miras al control de la ejecución presupuestaria 2025. También platicarles de que dentro del articulado del presupuesto, por primera vez en la historia, se establece la obligatoriedad de que las compras de baja cuantía sean públicas, están sujetas a normas de, de publicidad, esto pues deriva efectivamente de antecedentes, como hemos evidenciado, caso SAT B410, que fue una corrupción que a través de baja cuantía se evidenciaba. Ahora el presupuesto y a través del acompañamiento del Ministerio de Finanzas Públicas mandata que esas compras también están sujetas a criterios eh, de transparencia. También eh, compartirles que el Ministerio de Finanzas Públicas está actualizando tanto la normativa como el funcionamiento del Registro General de Adquisiciones del Estado, el REGAE, dado que ahí pues, es, es la puerta de entrada para la proveeduría del Estado. Los criterios están siendo revisados para fortalecer eh, los, los aspectos técnicos que acreditan que los proveedores puedan participar dentro de los procesos de adjudicación de las diversas dependencias públicas.
También el Ministerio de Finanzas Públicas se encuentra desarrollando con el acompañamiento de diversas instituciones, incluida la Comisión, un sistema de banderas rojas, lo hemos platicado. Este sistema de banderas rojas pues permite la incorporación de la tecnología al control en la ejecución presupuestaria y cómo de manera automática y a manera de prevención se evidenciarán comportamientos irregulares como posibles fraccionamientos o posibles colusiones dentro de los procesos de las diversas entidades. Entonces, otra medida anticorrupción y de transparencia que se está implementando y todo ello desde el Ministerio de Finanzas Públicas, pues acompañado por una política de datos abiertos que a la vez facilitan los ejercicios de auditoría social. Entonces, el Ministerio de Finanzas Públicas, desde su rectoría, a nivel institucional, está tomando las medidas pertinentes para garantizar esa transparencia. Luego tenemos a otro órgano rector, que es la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, CEGEPLAN. De igual forma, se han empezado a tomar medidas, justamente la semana anterior, por lo menos comentaba el subsecretario de, de CEGEPLAN, en los últimos 10 años no se habían hecho visitas in situ que permitieran evaluar adecuadamente la inversión, se está implementando y es un programa que no solo se va a mantener con miras a 2025, sino se va a fortalecer. Es decir, la supervisión in situ por parte de CG Plan sobre los procesos y proyectos de inversión será una medida de transparencia y anticorrupción fuerte dentro de la ejecución de 2025. Luego, también dentro del SNIP, que es el Sistema Nacional de Inversión, se han tomado medidas para evitar irregularidades que ya incluso este año se han advertido como posibles fuentes de corrupción. A manera de ejemplo, el SNIP pues ya no va a permitir que se registre un más, de, más del 100% de ejecución física o financiera. Esa es una irregularidad notoria que el sistema permitía acreditar anteriormente. Tampoco va a permitir el, eh, este sistema que se acrediten avances físicos o financieros cuando un proyecto está suspendido. Es un patrón de corrupción que al momento de adjudicar un proyecto se suspendía a manera de habilitar plazos adicionales a los proveedores. Ahora el sistema no va a permitir este comportamiento irregular. Y luego, pues entendiendo que la planificación pública es una serie de etapas desde la fase de preinversión, que es una fase que había estado históricamente descuidada, se están revisando y fortaleciendo también los criterios técnicos para las aprobaciones y la viabilidad de los proyectos de inversión. Es decir, junto con los esfuerzos de transparencia presupuestaria de Minfin, también va a estar acompañado estos esfuerzos de transparencia desde CGPLAN. Luego, también a nivel local, la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia ha empezado a tomar medidas no solo eficientes, sino modernas y actualizadas respecto al control de la ejecución de estos fondos que están destinados a través de los consejos departamentales de desarrollo. Dentro de ellos, puntualizarles los convenios de ejecución, que es la fase última donde se formaliza ya la ejecución de la obra, han sido revisados, han sido fortalecidos, están redactados de tal manera que dejaban en total indefensión al Estado, eso ha sido readecuado y ahora es un instrumento jurídico que tutela los intereses públicos y que también garantiza la transparencia en cuanto a su ejecución. Luego, a través de, de programas tecnológicos como la utilización de escáneres y drones, se va a implementar programas de supervisión también en la ejecución de estos proyectos y que, que es un aspecto que también se evidenciaba en CGPLAN, no es por casualidad que las dependencias encargadas de la supervisión de la inversión estuvieran descuidadas. Tanto Segeplan lo ha fortalecido como la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. Va a haber un aumento del 60% en cuanto a los supervisores y también la dotación de insumos, vehículos, para que estas, esos ejercicios de revisión pues sean periódicos y permanentes. También la CEP está por lanzar una línea de denuncias para recibir cualquier información respecto a posibles casos de corrupción y también promoviendo programas de auditoría social. Luego hay un esfuerzo dentro de cada una de las carteras, hemos platicado en diversas etapas de las oficinas de asuntos de probidad que desde el Ejecutivo se han implementado, estas oficinas de asuntos de probidad pues acompañarán la ejecución presupuestaria, esto pues también respetando las competencias que le corresponden a cada una de las auditorías internas. 
Todo ello acompañado por la Comisión Nacional contra la Corrupción. Dentro del presupuesto se establece que las entidades deben de definir una política de libre acceso a la información en cuanto a la rendición de cuentas. La Comisión acompañará este proceso para que el Ejecutivo cumpla de manera estricta esta disposición de transparencia. También desde la Comisión Nacional contra la Corrupción se está trabajando en un sistema para la recepción de denuncias que en los primeros eh, meses del, del año siguiente se pondrá a disposición de la ciudadanía. También desde la Comisión Nacional contra la Corrupción se están instando programas de auditoría social multisectoriales para brindar este acompañamiento a la ejecución presupuestaria. Continuamos fortaleciendo las oficinas de asuntos de probidad, los mecanismos de control interno y también pues, hacer referencia que la Comisión Nacional contra la Corrupción pues, tiene un enfoque preventivo y por lo cual aquellos grandes programas de gobierno en donde se requiera la intervención de la comisión previa a su ejecución, pues tendremos eh, la intervención a través de recomendaciones a las autoridades para que, reitero, no solo se logre la ejecución presupuestaria, sino que se logre bajo estándares de transparencia. Esto de parte de la Comisión Nacional contra la Corrupción y eh, haciendo también acopio de las palabras del señor secretario, acompañado de la Contraloría General de Cuentas, que con un aumento presupuestario de 110 millones, responde a esa necesidad de controles más efectivos y eficientes. Aquí la, la gran idea que, que estamos trasladando es de que la ejecución del presupuesto 2025 está acompañada de un sistema robusto e interinstitucional para procurar y garantizar que su ejecución será transparente con objetivos de satisfacer las necesidades colectivas que se han evidenciado. Y como cuarto y último punto, pues hacer la cordial invitación a que el día 9 de diciembre, en este mismo patio, a partir de las 9 de la mañana, se llevará a cabo el acto en conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, en donde será un espacio propicio no solo para hacer referencia a los grandes avances que en materia de lucha contra la corrupción se han obtenido en estos, desde la Comisión en estos primeros 10 meses de gestión, sino que también visualizar los retos y las próximas acciones y todo ello pues acompañado de presentación de normas y acciones anticorrupción. Entonces, extendiendo la cordial invitación para que nos acompañen 9 de diciembre a las 9 de la mañana en este mismo patio. Muchísimas gracias. Procedemos al espacio de preguntas y respuestas. Atendemos las consultas de los medios de comunicación. Bienvenidos, compañeros. Muy buenos días, señor secretario, señores ministros y señor comisionado, buenos días. Comenzamos con las preguntas con Brainer Ruiz de Alba Visión. Gracias, buenos días, ministro, eh, director y secretario. Tres preguntas, una para cada uno. Eh, tal vez con el comisionado. Le quería consultar, en el caso B410 y Eureka, hay empresas que tienen contratos activos. Ahora que pasó esto, pues eh, se inhabilitó, digamos de alguna manera. ¿Qué va a pasar con esas obras? Gracias, pues sí. Realmente los proveedores que están eh, suspendidos del régimen de IVA, por la propia naturaleza de esa medida administrativa, no pueden ser sujetos de facturación y de pagos correspondientes. Entonces, se encuentra en esa, en esa fase puntual. Y respecto a, a ese tema, es, es oportuno platicarles también que desde el Ministerio de Finanzas Públicas se están llevando a cabo acciones para ampliar la proveeduría del Estado. En, muchos ministros lo han hecho explícito. Se encuentran en la situación de que, no obstante estos casos, quienes participan y eh, reciben las adjudicaciones, al final pues terminan siendo proveedores cuyas irregularidades los han antecedido. Entonces, dentro del abordaje integral que estamos haciendo del caso, también es fortalecer la parte de proveedores del Estado. Gracias, señor comisionado. La siguiente pregunta de, de periodista Reiner es hacia el ministro de Agricultura. Ministro, buenos días. Buenos días. Eh, una pregunta, si nos puede actualizar de los casos de gusano barrenador y en ese sentido también si nos puede decir en el mes de noviembre eh, cuántas moscas estériles fueron dispersas y en qué departamentos. Sí, fueron, eh, muchas gracias, eh, actualizándose hasta el día de ayer eran 28 casos de, 
de eh, animales con el parásito, de estos han, en un alto porcentaje han sido, han sido ya, ya salieron de la, de la de, digamos, del, del problema veterinario. Eh, justamente hay un, una ternera, una recién nacida, fallecida. 28 casos pues, registrados en Izabal, uno 27 en Izabal, uno en el Petén. Eh, ¿Cuántos eh, fueron, han, se han dispersado? 40 millones de mosca estéril en parrillas que están en el área de Izabal. Eh, entre la frontera entre Honduras y Guatemala, ahí están las parrillas de distribución. Gracias, señor ministro. Eh, la siguiente pregunta de Rainer es hacia, es hacia el señor secretario. Buenos días, secretario. Buenos días. Quisiera saber si ya eh, se encuentra el organismo ejecutivo en la fase de trabajo para eh, presentar el informe final en enero. Sí, Gracias. sí. Muy buena pregunta. Eh, efectivamente, ya desde hace algunas semanas hemos estado trabajando de la mano de las diferentes dependencias del Ejecutivo para preparar el informe anual que se presenta el 14 de enero en el Congreso de la República. Hemos estado trabajando de la mano de la CGPLAN con el eh, secretario Mendoza eh, y estamos eh, plenamente preparados para... Eh, eh, proyectar a la población los grandes avances que se han hecho en este año, eh, año de políticas en materia de educación, ¿verdad? más de 10.000 mil escuelas remozadas, el programa de alimentación escolar con una extensión a más de 3 millones de estudiantes a lo largo y ancho del país, ya lo decía la ministra de educación la semana pasada, las convocatorias a maestros de educación media, más de 10 años pasaron para que se hiciera una convocatoria tan importante para fortalecer la parte sustantiva de la educación eh, en materia de salud, 14 nuevos puestos de salud inaugurados en el país, veíamos datos con el presidente el viernes, en la administración anterior se inauguraron, ¿saben cuántos puestos de salud se inauguraron en el gobierno anterior? En todo, seis. en este vamos 14, vamos por más, otro, otro cúmulo de centros de salud remozados, tres hospitales en construcción, eh, nuevos programas como el de UNOPS que buscan eh, conseguir medicinas eh, de manera más barata para que eso se traduzca en el bolsillo, eh, en costos más bajos para el bolsillo de los guatemaltecos. Eh, en materia de agricultura, ya lo mencionaba hoy el ministro, la entrega del bono campesino, eh, la, la, el, el, la efectividad que ha habido en la entrega de raciones de comida a millones de familias necesitadas, eh, el programa mano a mano en materia de desarrollo social, como vimos la semana pasada, el primer municipio libre de pisos de, de tierra inaugurado. Así que esos son algunos de los muchos eh, proyectos políticas que se van a proyectar para el informe anual del 14 de enero. Eh, les estaremos anticipando pues a las actividades que van a, re, van, a, van a realizarse alrededor de, de este importante evento, pero reiterar el compromiso del gobierno por le, el pueblo de Guatemala para brindar mayor dignidad por medio de justicia social. Eh, gracias, señor secretario. Eh, rogamos, por favor, continúen en el podio. La siguiente pregunta la efectúa Isabel Ortiz, de República GT. Buenos días, secretario. Buenos días. Eh, tengo dos preguntas para usted. La Un gusto. primera es, eh, ¿cuál es su postura con la cancelación del partido Semilla? Sí, a ver, más que mi postura es eh, lo que ya se ha dicho, ¿no? Es una, no solo una decisión mediocre, sino más que mediocre, dañina, ¿no? Para el sistema democrático. Solo pensar eh, que un juez, sin tener las potestades, pueda cancelar una agrupación política cuando existe un régimen específico que es la ley electoral y de partidos políticos que resguarda justamente eso, ¿no? la naturaleza, el funcionamiento de las eh, agrupaciones políticas como expresión política. Eh, creo que la decisión pues, refleja la mediocridad que hemos evidenciado por parte de, un, de actores que más se han dedicado a tener vendetas políticas que hacer su trabajo. Eh, esta decisión ya fue recurrida por... Por, por parte de los integrantes del, del partido. Estamos confiados en que los órganos de justicia 
van a resolver conforme a derecho estas, estas acciones eh, y que habrán consecuencias legales a, a decisiones como estas que a, a la postre lo que afectan es al Estado de Derecho y al sistema democrático. La siguiente pregunta, sé que ha habido mucha insistencia con esto, eh, pero justo la semana pasada comentó sobre la fecha del gabinete ah. especial y quisiera saber si pues considera que la fiscal se podría reunir con usted o cuándo cree que podrá haber una fecha eh, sí. actualizada. Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, el viernes, como ustedes pudieron ver, ya salió publicado en el diario Centroamérica la creación del gabinete de un gabinete específico que tratará temas de resoluciones eh, en contra del Estado de Guatemala en materia de derechos humanos. Es por medio de este gabinete que se contempla la invitación a la señora fiscal general y les estaremos dando actualizaciones en breve. Gracias, señor secretario. La siguiente pregunta es para el señor ministro de Maga, de parte de Erika Manuel de Radio Punto. Muy buenos días, autoridades, señor ministro. Eh, yo tengo una consulta para usted con respecto a cuánto han eh, ejecutado para combatir la enfermedad del gusano barrenador en el país. Uy, esa pregunta así y tan específica y detallada no se la puedo dar, porque estamos siempre actualizando la acción en el campo. Lo que sí les he de decir es que nosotros tenemos acceso a varios recursos provenientes de los, eh, del programa de emergencia del Organismo Regional de Sanidad Agropecuaria. Tenemos recursos también que han sido puestos a disposición vía el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura ICA de parte de el Departamento de Agricultura de Estados Unidos eh, y también los recursos propios del Ministerio que se han volcado totalmente a esta emergencia sanitaria. El valor realmente del, de ahorita en estos momentos sí no se lo puedo precisar, pero tome usted en consideración tres aspectos para los cuales nosotros estamos eh, destinando estos recursos. Primero, incrementamos el número de personal en las brigadas de prevención. También incrementamos nosotros el número de personas en, en lo que son las brigadas de control fronterizo y nosotros también incrementamos eh, la brigada de, no solamente de prevención, sino también la de curación y acción efectiva eh, con los ganaderos. Eh, también hemos destinado recursos para comunicación eh, en los principales medios, en Izabal y en el Petén. Eh, hemos hecho contratos con algunas radios locales, televisión local, específicamente para tratar de eh, generar eh, medio, un instrumento que permitan eh, conocer los detalles del parásito y cómo controlarlo efectivamente para eh, generar una asistencia técnica a través de los medios de comunicación. De tal manera pues de que un monto preciso no le puedo decir, pero ya le identifiqué los rubros en los cuales nosotros hemos destinado nuestros recursos presupuestarios. Gracias, señor ministro. Rogamos continúe, por favor, en el podio. La siguiente pregunta es de Sofía Araujo, de TVGT Noticias. Tengo para, para cada uno de los funcionarios, pero vamos a empezar con usted, ministro. Muy buenos días. Eh, la, quería hacerle la pregunta en el Congreso, pero usted salió corriendo y ya no pudimos abordarla. Eh, esta compra de unos fertilizantes, eh, ¿ya se evaluó bien la empresa? Porque según lo que sí. mencionaban en las fiscalizaciones, la empresa no vende fertilizantes, se dedica a la venta de dispositivos de cómputo y también a la venta de café y azúcar en algunas dependencias. Ya sí, analizaron, sí. aprovechando que están comisionados, eh, cómo es el mecanismo para, para revisar si las empresas verdaderamente cumplen con las funciones para la entrega de fertilizantes. Claro. Vea… Eh, Justamente, muchas gracias, señorita Araujo, por la pregunta. Eh, nosotros, y el único instrumento que una institución pública tiene, en primera instancia, porque uno, nosotros tuvimos aquí eh, una compra directa con oferta electrónica, eh, en dos ocasiones con comisión, con comisión, ¿cómo se llama? Eh, eh, con comisión que iba a estudiar los expedientes. En dos oportunidades con la comisión, básicamente estos, eh, estas ofertas se cayeron por distintas razones, podemos especificarlo. Eh, en la última, eh, justamente 
esta empresa a la cual se le adjudicó participó en las tres en los tres eventos. Eh, ahora, ¿qué garantiza para nosotros que es una empresa que está destinada para poder ofrecer lo que uno requiere? Y definitivamente es el regae. Y el regae para esta empresa está específico el clasificador que se le se, que se le dio en julio de este año. Y obviamente nosotros no podemos, si va con la papelería que uno requiere, que son prácticamente las condiciones esenciales para poder adjudicar, básicamente nosotros no tenemos ningún elemento legal para poder desestimar una oferta. En tal sentido, pues, que para nosotros que sean empresas clasificadas y destinadas para el uso específico que el ente, y que en este caso es, es el Ministerio de Finanzas, adjudica a estas empresas, no solamente en el clasificador, sino en el monto en que pueden ofertar, nosotros no tenemos ningún elemento para no tomarlos en consideración. Tome usted en cuenta que nosotros compramos fertilizante puesto en el municipio, lo que implica necesariamente que eh, incluye ese precio el transporte, así como carga, descarga y estiva de este producto. Gracias, señor ministro. La siguiente pregunta de parte de la periodista Sofía Araujo es hacia el señor secretario de Comunicación. Señor secretario, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, buenos Sofía. Días, secretario. Gracias. Secretario, eh, de, de Torre de Tribunales tenemos conocimiento que mucho de lo que ocurrió con el partido Semilla y la cancelación tiene que ver con la declaración que Ligia Hernández brindó. Eh, ¿Ustedes temen algún seguimiento legal en contra del presidente de la República, Bernardo Arevalo, tomando en cuenta que se presume que lo que ocurrió eh, eh, pues en el partido, él fungía aún como secretario de la presidencia y la otra siempre de la misma pregunta, se tiene conocimiento que en las CES se están ofreciendo 50 millones de quetzales para que puedan resolver el amparo que enviaron a subsanar con los señores diputados. ¿Tiene conocimiento de eso, secretario? Mira, de la última no tengo ningún conocimiento eh, y me atrevería a decir que es completamente falso. Eh, en cuanto a lo primero, usted tendrá más información que yo sobre lo que se filtra o no en torre de tribunales, generalmente llegan a un medio muy particular eh, y a ciertos perfiles de redes sociales. No podría yo emitir un juicio de valor sobre lo que no conozco, usted lo entenderá muy bien, Sofía. En todo caso, estamos confiados, como dije hace unos minutos, de que eh, pues la, ley, la ley bien aplicada asiste a, a, a las causas justas. ¿no? Eh, vemos estas acciones como vendetas políticas. Yo vuelvo a, a, a posicionar este tema. ¿En qué sociedad democrática existe la noción de que un juez pueda cancelar arbitrariamente un partido político. Venimos de una época de enfrentamiento interno en donde precisamente lo que se buscaba era garantizar el libre y buen funcionamiento de las agrupaciones políticas, independientemente del programa e ideología que propugne. Y eso con la decisión que vimos la semana pasada viene a alterar los cimientos de una sociedad democrática que, no les digo que es perfecta, siempre es perfectible y aspiramos a eso, pero que sí definitivamente viene a generar una afrenta a eh, nuestra naturaleza democrática o a nuestra aspiración democrática. Gracias, señor secretario. La siguiente pregunta es hacia, hacia el señor comisionado contra la corrupción. Comisionado, buenos días. Eh, tomando en cuenta, eh, porque usted ya aclaró que el presidente priorizará que sea un gasto adecuado y no ejecución, eh, ¿se va a continuar con el mecanismo que él eh, indicó que había, dígame, por lo menos yo le hablo del Ministerio de Comunicaciones, donde él indicó que había un mecanismo para pago de empresas, ¿se va a continuar con este mismo mecanismo, aunque haya un nuevo ministro, sabemos que ahorita hay una ministra interina, eh, todo ese tema se va a continuar con ese mismo mecanismo de pago y no sé si ustedes ya fueron a evaluar cómo van los proyectos del kilómetro 44, ¿verdad? Porque no es un tema de ministro, es un tema de país. Quisiera, señor comisionado. Claro, eh, muchas gracias por, por la pregunta porque nos permite ser enfáticos en la actuación del gobierno. Es un gobierno totalmente comprometido con la legalidad en donde todas y cada una de sus acciones, incluido las formas de realizar los pagos atiende única y exclusivamente 
a los parámetros legales y técnicos que corresponden. Gracias, comisionado. Rogamos, por favor, continúe en el podio, señor comisionado. La siguiente pregunta es de Jocelyn Santizo, del Diario de Centro América. Muy buenos días a todos. Dentro de las acciones de transparencia, usted mencionó que las compras de baja cuantía serán públicas. Eh, que nos pudiera comentar, ¿verdad?, cómo se va a garantizar este mecanismo en la ejecución del presupuesto 2025. Claro, gracias. Efectivamente, dentro del proyecto de presupuesto que, que fue debidamente aprobado, se estipula que las compras de baja cuantía deberán de ser precisamente públicas, transparentes y deberán de colgarse en los apartados de información pública de cada una de las dependencias. Y recordemos, es una norma de carácter general, por lo tanto, aplica al organismo ejecutivo como a las demás entidades de gobierno. Muchísimas gracias por la información, estimadas autoridades. Muchas gracias, que todos tengan un feliz inicio de semana, abríguense, que hace un poquito de frío y eh, los vemos eh, pronto, los estaremos actualizando sobre eh, cualquier otra información alrededor de las preguntas que, que hoy nos han formulado y de temas de, de coyuntura, por favor, muchas gracias.